คลิปนี้จัดทำขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลเนื้อหาจากเว็บไซต์แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้หากมนุษย์ไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของกระเทียมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีเรื่องเล่าว่าไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียกินเวลายาวนานถึง27วันมีสาเหตุมาจากเปลวเพลิงที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์การค้นพบเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในปี2007ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเป็นเหตุการณ์ไฟป่าที่รุนแรงมีผู้เสียชีวิต203คนเจ้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บ124นายมูลค่าความเสียหาย 2,000 ล้านดอลลาร์รายละเอียดในครั้งนั้นรัฐแคลิฟอร์เนียต้องเผชิญไฟป่ารุนแรงสร้างความเสียหายกว่า1 0 0 0 0 0 0 0 0 0ลุกลามเผาผ่านรอบเมืองเวนทูล่าและเมืองซานตาพอลาห่างจากนครลอสแองเจลิสไปทางเหนือประมาณ115กิโลเมตรเพิงห่มลุกไม่บ้านเรือนและยานพาหนะที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงรวมถึงสิ่งปลูกสร้างถูกทำลายไป150แห่งรวมทั้งโรงพยาบาลและแฝดที่อยู่อาศัยขณะที่ประชาชนกว่า 260,000 คนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เนื่องจากระบบส่งจ่ายไฟได้รับความเสียหายจากไฟป่าผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศภาวะฉุกเฉินในเจ็ดมณฑลของรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อเปิดทางให้หน่วยงานต่างๆใช้งบประมาณและทรัพยากรของรัฐในการสนับสนุนปฏิบัติการควบคุมเพลิงไหม้โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ 6,000 นายเร่งระดมกำลังเพื่อควบคุมสถานการณ์ประชาชนหนึ่งล้านคนต้องอบพยพออกจากพื้นที่เป็นการอบพยพครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียผู้คนในศูนย์อบพยพนั้นได้รับรายงานข่าวถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟป่าที่รุนแรงนี้เกิดจากความแห้งแล้งและสภาพอากาศที่ร้อนประกอบกับลมซานตาอาณาที่มีกำลังแรงผิดปกติกว่าทุกปีผู้คนต่างพูดถึงว่าครั้งนี้ดูรุนแรงกว่าทุกครั้งในฤดูอัคคีภัยเพราะโดยปกติแล้วเหตุไฟป่าจะเกิดขึ้นประจำตั้งแต่มิถุนายนถึงตุลาคมของทุกปีก็ไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้โดยเหตุการณ์ไฟป่าในฤดูอัคคีภัยในแคลิฟอร์เนียนั้นองค์กร SCP ได้ส่งทีมแฮริสลงพื้นที่ประจำการมาหลายสิบปีเพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆแต่ครั้งนี้องค์กร SCP ได้รับรายงานจากครอบครัวหนึ่งในสูงอบยบโดยเด็กชายชื่อบักเป็นผู้เห็นเหตุการณ์บักเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่เอซีพีฟองว่าก่อนที่ไฟป่าจะลุกไม่นานในช่วงเย็นเขาได้นั่งเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านกับเพื่อนๆของเขาเขาเห็นไฟไม่อยู่ในป่าไกลออกไปจากจุดที่เขาอยู่บักหยิบกล้องสองทางไกลของเขาขึ้นมาสองดูเขาเห็นกองไฟกําลังลุกไหมแต่ไม่ใหญ่มากมันไม่ได้แตกต่างไปจากกองไฟที่เขาเคยเห็นในหลายๆปีที่ผ่านมาเขาไล่ดูไปเรื่อยๆจนเจอกับสิ่งที่ผิดสังเกตมันทําให้บักตกใจเพราะกองไฟนั้นมันเคลื่อนที่ไปมาและมีรูปร่างคล้ายมนุษย์บักเรียกเพื่อนเพื่อนมาดูเหตุการณ์นี้ทุกคนต่างพูดเหมือนกันว่าวัตถุประหลาดเหมือนมนุษย์ที่มีไฟไม่ทั้งล่างแล้วไฟในบริเวณนั้นลุกไม่ขึ้นเรื่อยๆจนวัตถุประหลาดถูกกลืนหายไปกับไฟที่กําลังโหมไม่อย่างบ้าคลั่งบักได้นําสิ่งที่เขาได้เห็นเล่าให้กับพ่อและแม่ของเขาทั้งคู่ไม่เชื่อกับสิ่งที่บักเล่าแต่กลุ่มเพื่อนเพื่อนของบักอีกสี่คนต่างยืนยันว่าเป็นความจริงเจ้าหน้าที่ทีมแฮริสเข้าใจในสิ่งที่บักเล่าเป็นอย่างดีเพราะเขาได้รับรายงานลักษณะคล้ายกันนี้มาหลายปีมักจะเกิดในช่วงฤดูอัคคีจนเจ้าหน้าที่คิดว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่มีมาตลอดหลายปีนั้นเจ้าวัตถุประหลาดนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยหัวหน้าทีมแฮริสสั่งเพิ่มกำลังทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคพื้นให้มากขึ้นกว่าเดิมและนำเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้ามายังพื้นที่รวมถึงเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวเพราะหลายปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่แฮริสได้แต่เก็บข้อมูลจากรายงานของผู้คนที่พบเห็นวัตถุเท่านั้นหัวหน้าทีมแฮริสสั่งให้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและใช้เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวอยู่หลายวันก็ไม่สามารถตรวจจับวัตถุต้องสงสัยได้ผ่านไปสี่วันเจ้าหน้าที่โดลแลนได้พบกับวัตถุต้องสงสัยด้วยความบังเอิญขนาดสำรวจโดลแลน
ทีมภาคสนามใช้ลูกบอลดับเพลิงและถังดับเพลิงในการสกัดวัตถุขณะพยายามทำตัวของมันให้กลมกลืนอยู่ในไฟป่าเฮลิคอปเตอร์บรรจุน้ำจำนวนหลายลำบินปล่อยน้ำลงในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับพื้นที่ของวัตถุโดยเจ้าหน้าที่พยายามต้นกระชับพื้นที่ให้วัตถุประหลาดอยู่ในขอบเขตของแผนปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้ในที่สุดเจ้าหน้าที่จำนวนมากสามารถปิดล้อมวัตถุและจำกัดปริมาณไฟป่าได้จนสามารถเห็นเจ้าวัตถุประหลาดนี้มันเป็นไฟล้อนละอุดที่มีมวลรูปร่างเหมือนมนุษย์เพศชายอยู่ในสภาพคุ้มค่างเจ้าหน้าที่ใช้ถังดับเพลิงพ่นเป็นระยะพอวัตถุพยายามหนีแต่มันหวาดกลัวน้ำและอุปกรณ์ที่ส่งผลต่อไฟวัตถุประหลาดมองไปรอบๆมองเจ้าหน้าที่ที่ปิดล้อมมันมันสามารถสื่อสารภาษามนุษย์ได้และมันพูดว่าต้องไม่พวกแกต้องไม่ให้หมดแล้วมันก็พุ่งเข้าหาเจ้าหน้าที่อีกครั้งหัวหน้าทีมแฮร์รี่สั่งให้ทุกคนระดมยิงด้วยสารดับเพลิงทันทีเกิดเสียงประทุข,ของไฟราวกับมันกำลังกรีดร้องเจ้าหน้าที่ระดมยิงสารดับเพลิงอยู่คู่หนึ่งบริเวณนั้นฟุ้งด้วยสารดับเพลิงสีขาวเป็นหมอกหนาทึบเมื่อสารดับเพลิงจางลงพื้นที่โดยรอบปกคลุมไปด้วยสารสีขาวเหมือนหิมะเผยให้เห็นเปลวไฟขนาดเล็กเท่ากับหัวไม้ขีดไฟอยู่ที่พื้นหัวหน้าทีมแฮร์ริทจึงจับกลุ่มวัตถุนี้นำไปสถานที่กักกันขององค์กรต่อมาองค์กร SCP ตั้งรหัสให้กับวัตถุนี้ว่า SCP 4 5 7โดยหลังจากจับกลุ่ม SCP 4 5 7เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของรัฐแคลิฟอร์เนียใช้เวลาอีก5วันจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้สาเร็จเหตุไฟป่าครั้งนี้กินระยะเวลาตั้งแต่เกิดไฟไม่จนถึงควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดใช้ระยะเวลารวม27วันรายละเอียดกล่าวโดยรวมตามลักษณะและพฤติกรรมแล้ว SCP 4 5 7ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นจากเปลวไฟซึ่งยังไม่ทราบองค์ประกอบที่แท้จริงของ SCP 4 5 7ได้แต่พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่สามารถมองเห็นตรวจจับได้ด้วยวิธีใดๆ SCP 4 5 7มีรูปทรงจากเปลวไฟที่มันปล่อยออกมาซึ่งปกตินั้นจะเป็นรูปร่างแบบมนุษย์ถ้ามีเชื้อเพลิงเพียงพอให้ใช้รูปร่างนั้นได้รูปร่างพื้นฐานขั้นแรกสุดของ SCP 4 5 7นั้นเป็นเพียงเปลวไฟซึ่งมีขนาดเทียบได้เท่ากับการไม้ขีด SCP 4 5 7ในสภาพขั้นแรกนี้จะมีลักษณะนิ่งสงบที่สุดและไม่มีลักษณะผิดปกติจากเปลวไฟทั่วไปนอกจากมันมักสั่นไหวอย่างฉับพลันเพื่อลวกมือเจ้าหน้าที่ทีมวิจัยและสามารถกระโดดไปยังวัตถุที่ติดไฟได้หรือเปลวไฟอื่นซึ่งมันจะรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อ SCP 4 5 7มีขนาดใหญ่ขึ้นมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นรูปร่างที่ซับซ้อนกว่าเดิมและสติปัญญาของมันก็เพิ่มขึ้นตามขนาดและแหล่งเชื้อเพลิง SCP 4 5 7เกิดสติปัญญาได้อย่างไรนั้นยังไม่ทราบแต่เมื่อมันมีขนาดพอๆกับมนุษย์ SCP 4 5 7มักใช้รูปร่างคล้ายมนุษย์ที่ถูกคอมล้อมและประกอบขึ้นจากเปลวไฟทุกครั้งจากการสังเกตการนั้น SCP 4 5 7จะสื่อสารโดยการใช้ไฟเผาผนังหรือพื้นผิวอื่นๆให้ไม่เป็นฐานเพื่อให้ปรากฏตัวอักษรขึ้น SCP 4 5 7จะใช้เสียงพูดซึ่งมันสร้างจากอากาศที่มีความร้อนสูงให้เกิดแรงดันและเสียงประทุของไฟแต่มันจะไม่ค่อยใช้เสียงพูดเมื่อ SCP 4 5 7มีขนาดและเชื้อเพลิงถึงจุดจำกัด SCP 4 5 7จะแยกเป็น2ตัวและเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ SCP 4 5 7หลายตัวนั้นก้าวร้าวต่อกันมากและจะพยายามกื้อหรือไม่ก็ดับตัวอื่นโดยเฉพาะในกรณีที่มีเชื้อเพลิงจำกัดพฤติกรรมของ SCP 4 5 7นั้นส่วนใหญ่แล้วก็สามารถคาดการได้เพราะความต้องการของมันมีเพียงการหาเชื้อเพลิงให้มากขึ้นอันตรายของ SCP 4 5 7นั้นมาจากที่สติปัญญาของมันจะเพิ่มขึ้นตามขนาดและดูเหมือนจะมีความสามารถในการเรียนแบบพฤติกรรมและการเรียนรู้ซึ่งนี่เคยทำให้มันจงใจทำให้ระบบฉีดน้ำเสียหายและนานๆานครั้งก็วางกับดักที่นับได้ว่าซับซ้อน SCP 4 5 7ยังเคยพยายามหลอกหรือใช้เหตุผลทำให้พนักงานปล่อยตัวมันหรือให้มันเข้าถึงเชื้อเพลิงได้มากขึ้นเนื่องจากองค์ประกอบที่ซับซ้อนระดับสติปัญญาที่ผัน
จึงทำให้ไม่สามารถประเมินได้ด้วยการเทียบกับมนุษย์มาตรการกับกันให้ขัง SCP-457 ไว้ในห้องขนาด5คูณ5เมตรซึ่งพื้นผิวทั้งหมดของห้องจะต้องกุดด้วยวัสดุกันไฟแบบต่างๆทั้งกระเบื้องแร่ยาหินแผ่นเพลไรซึ่งความหนารวมกันหนาไม่น้อยกว่า30เซนติเมตรมีหน้าต่างกันกระแทกสำหรับสังเกตการพร้อมติดตั้งแผ่นกันกระแทกฉุกเฉินไว้ทางเข้าห้องนี้ต้องประกอบด้วยห้องควบคุมคุณหาภูมิอย่างน้อยสองห้องและห้องการอากาศซึ่งสามารถปิดได้ในกรณีฉุกเฉินห้องของ SCP-457 ควรได้รับการควบคุมให้ความชื้นอยู่ในระดับสูงโดยมีระบบระบายน้ำอยู่ที่พื้นและติดตั้งระบบฉีดน้ำแบบเป็นฝอยซึ่งจะเปิดไว้ตลอดเวลากับสายฉีดน้ำฉุกเฉินที่สามารถฉีดน้ำด้วยแรงดันอย่างน้อย 2.1 เมกะปาดกัน SCP-457 นั้นได้รับอนุญาตให้ผนังส่วนหนึ่งของห้องขังของมันไม่เปียกน้ำแต่ก็เพื่อเป็นการป้องกันขั้นต่ำและรักษารูปทรงไว้เท่านั้นบุคลากรทุกคนที่เข้าไปในห้องขัง SCP-457 ควรจะสวมชุดกันไฟแบบบิดทั้งตัวที่มีการควบคุมอุณหภูมิระดับไปเป็นอย่างน้อยและเข้าไปเป็นกลุ่ม3คนโดย2คนนั้นให้ถือโลกกันแรงกระแทกระดับสูงกับเครื่องดับเพลิงฉุกเฉินไว้บุคลากรนั้นควรจะเข้าไปในห้องของ SCP-457 เพื่อการนำเชื้อเพลิงประจำวันไปให้มันหรือตรวจสอบและซ่อมแซมความเสียหายของห้องรวมถึงระบบฉีดน้ำเท่านั้นหากว่า SCP-457 มีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรในลักษณะคุกคามให้ทำการควบคุมด้วยเครื่องดับเพลิงฉุกเฉินและสายฉีดน้ำจนกระทั่งมันถอยกลับไปในห้องปลอดภัยในกรณีที่ SCP-457 หลบจากการกับการระบบฉีดน้ำฉุกเฉินจะทำงานและเหล่าบุคลากรจะได้รับเครื่องดับเพลิงกับโรคการกระแทกการทดลองการทดลองนี้เป็นการทดลองการมีปฏิสัมพันธ์ครั้งแรกของดรโจเซฟในการทดลองดรโจเซฟได้สอบถาม SCP-457 ว่าสามารถพูดได้หรือไม่ SCP-457 ตอบกลับว่าได้ดรโจเซฟถามต่อว่ารู้สึกอย่างไรที่ถูกขัง SCP-457 ตอบกลับว่าไม่ชอบที่นี่ที่นี่ไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีอากาศดรโจเซฟจึงบอกว่าเราให้อากาศและเชื้อเพลิงพอให้แกยังอยู่ได้แค่นั้นและได้ถามต่อว่าทำไมแกอยากโตขึ้นหรือไง SCP-457 เคลื่อนไหวไปรอบพื้นที่กักกันเหมือนหาอะไรบางอย่างแล้วเคลื่อนที่เข้าหาแผ่นกันกระแทกที่กันมันไว้จากดรโจเซฟดรโจเซฟถาม SCP-457 คิดอย่างไรกับมนุษย์คิดอย่างไรกับเชื้อเพลิง SCP-457 เข้าใกล้แผ่นกันกระแทกมากกว่าเดิมดูเหมือนว่ามันกำลังตรวจดูหน้าต่างกับดรโจเซฟแต่พูดว่ามนุษย์มันต้องไม่เกียมดรโจเซฟบอกให้ SCP-457 ถอยไปจากหน้าต่างไม่อย่างนั้นจะต้องลดขนาดของมันลงแล้วถ้ายังไม่ถอยจะเปิดระบบฉีดน้ำทันที SCP-457 ส่งเสียงกรีดร้องแล้วมันถอยออกจากหน้าต่างแต่ยังกรีดร้องตะโกนเสียงดังแล้วมันนิ่งไปสักพักก่อนจะเข้ามาทางหน้าต่างอีกครั้งมันหยุดอยู่ห่างประมาณ1เมตรแล้วพูดว่าอยากได้เชื้อเพลิงอยากได้อากาศอยากลุกไหมอยากลุกไหมกล่าวซ้ำๆดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มเคลื่อนที่ไปทั่วห้องเหมือนกับกำลังหาทางออกตามผนังและเพดานทันใดนั้น SCP-457 ทำให้ระบบฉีดน้ำเสียหายอย่างมากและทำลายส่วนหนึ่งของระบบฉีดเชื้อเพลิงที่อยู่ในห้องกักกัน SCP-457 สามารถเข้าถึงน้ำมันปริมาณหลายแกลลอนได้ในทันทีและทำให้เกิดการระเบิดขึ้นในห้องกักกันทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปในห้องกักกันใช้เครื่องดับเพลิงฉุกเฉินและดมยิงไปทั่วห้องทำให้ SCP-457 กับสุร่างแรกเริ่มเป็นเพียงเปลวไฟขนาดเล็กเพื่อนเพื่อนคิดว่าเจ้า SCP-457 เป็นสาเหตุของไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียหรือเปล่าคะแต่ที่แน่ๆใน,ในปี2007สำนักข่าวทั่วโลกรายงานเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นรุนแรงมากๆเลยสำหรับวันนี้กระเทียมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกระเทียมหมาต่างดาวกระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ